Enfin, je ne sais pas si Guillaume va être d'accord, mais en tous les cas, c'est la vérité. <rire> <rire> Guillaume est un fan de vélo. Euh, moi, le Ventoux, en dehors des étapes de Tour de France, j'en avais jamais entendu parler. Quoi. Je ne savais même pas que c'était le, le Graal du cycliste, que c'était la mec du vélo. Quasiment 1800 mètres de dénivelé positif. Ça part de quasiment du niveau de la mer pour monter à 1900 et quelques mètres. Il euh, n'y a pas d'arbre, rien du tout. Une route infinie jusqu'au sommet et il ne faut pas se rater. Pour avoir l'idée de, de gravir le Ventoux, ça, ça ne peut être que Guillaume, ça c'est clair. Ensuite, je pense que ça faisait un moment qu'on délirait sur l'idée d'aller voir nos clients en tandem. Et puis, euh, c'est parti aussi d'une boutade, euh, une autre boutade euh, sur un réseau social euh, où j'ai mis un post indiquant à Guillaume un maillot connecté en disant « Tiens, pour ton rêve de faire le Ventoux ». Et il m'a répondu « C'est pas un rêve, on va le faire ». Et euh, bah, je crois que moins d'une semaine plus tard, le dossier était monté. Bonjour Sébastien. Hello ça va, Jérôme Très bien. Salut Sébastien. Salut, Jérôme, on est chez toi, donc c'est toi qui fais le maître de maison. On s'installe comment On ne change pas un tandem, donc tu te mets à ma gauche. Eh bien, merci d'être là. C'est à vous de m'accueillir, moi ça me fait plaisir. On avait un certain nombre de, de questions, questions assez, ouais. euh, assez précises, parce que comme depuis que j'ai 15 ans, j'ai jamais ouais. suivi des programmes d'entraînement sportif. Donc euh, je fais de plus en plus de vélo, mais euh, faire de plus en plus de vélo, ça veut dire faire le maximum de kilomètres et en ayant euh, le cœur euh, le plus haut possible. Euh, j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément... C'est pas forcément la bonne stratégie, hein, ouais. si on veut perdurer. <rire> euh, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des données physio. Ouais. Donc, ce qui serait éventuellement intéressant, si vous pouvez le faire, c'est de faire un test d'effort en laboratoire. Et ce qui est important, c'est de se dire, bon, il faut arriver à faire l'ascension globale, donc à euh, partir de Bédouin monter jusqu'au jusqu sommet, tout en, en ayant une régularité. L'objectif, c'est pas de taper un chrono, c'est d'arriver jusqu'en haut euh, sans poser le pied par terre. Mmh. Tu avances, tu avances, tu avances, tu pédales de plus en plus, tu montes en puissance, et à un moment donné, il y a une genre de limite rouge, tu rentres dans ta zone rouge. Quand tu vas rentrer dans cette zone rouge-là, c'est comme si tu lançais un compte à rebours. Et le compte à rebours, une fois qu'il arrive à zéro, c'est que tu t'arrêtes sur le bord de la route. L'objectif, c'est d'être en dessous de cette zone rouge, déterminer où se trouve cette zone rouge et rester en dessous. Parce que si tu vas dedans, tu sais que tu enclenches ton compte à rebours. Tu disais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'arriver au sommet. Mais ça, on est d'accord. Ouais. ouais, mais on pourrait aussi se dire, l'objectif est d'arriver au sommet en... Euh, en temps. En, 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 en 1h12, et là, on est champion du monde. Ah, en ouais, 2h42, ouais, ouais, ouais. Euh, si on met... Euh, euh, tout à gauche, comme on dit, et qu'on monte à, à 6 km h juste pour garder en équilibre, on est sûr d'y arriver un jour, non ouais, bah, enfin, Même pas On est sûr d'y arriver, oui, mais si on s'entraîne. Ouais. Monsieur tout le monde, le sédentaire moyen, on le met sur un vélo, euh, il n'arrive pas au, au sommet du ventoux. Jérôme, lui, c'est un réel défi pour lui. Ça l'est le, avec toi, parce que vous allez avoir cette fusion et tu vas l'amener là-haut. Mais, mais pour lui, lui ah. qui n'est qui pas pratiquant de vélo euh, quotidiennement, c'est le vent tout, ça reste un graal. Tu vas m'emmener là-haut. Oui, mais ça, non, ça, ça, ce que j'ai ressenti, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on ne partage pas l'effort... Ah non, ça, c'est impossible. Je ne peux pas... Rigoureusement, c'est impossible. C'est comme si tu avais une carriole ouais, et que tu devais euh, la monter jusqu'en haut ouais. avec euh, du bois. Enfin, ouais. Pour moi, la cohérence serait de se dire, on, met la, on fait l'ascension, on ne pose pas le pied par terre, on le fait régulièrement. Et là, l'objectif, c'est ça, c'est d'aller en haut avec un point de départ, un point d'arrivée. Entre deux, il va se passer beaucoup de choses, mais il y a une continuité dans l'effort. Ça, j'ai jamais Donc, fait, par contre. Même, même sur, le, sur les différentes ascensions que j'ai pu faire, euh, je, de, quand, euh, quand je suis monté au sommet du col de Lisange, je me suis arrêté. Ah, mais tu me l'avais Donc, euh, donc j'ai jamais fait une ascension sans m'arrêter du début à la fin. Quoi. Donc, euh, donc c'est ah, un, mais... un, un vrai challenge. Des choses, euh... ai... <rire> et, et là, et ce challenge-là, il va... Il... Il a une importance dans ce que je te disais tout à l'heure, euh, gérer ton effort. Il est là, le défi, il est là, le challenge. Okay. Okay. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu peux moduler ton effort euh, depuis euh, pédaler tout doucement où c'est presque moins fatigant que de marcher à un effort complètement dingue quand on a fait notre test d'effort et que tu es à plus de 180 pulsations par minute, tu es à bloc. Ça va Ça va, ça va. 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 Ça va.
tenez. On reste entre 90 et 100. Et entre ces deux extrêmes, tu peux quasiment gérer euh, toutes les étapes de l'effort. Allez, on finit au sprint à fond. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Continuez à pédaler. Allez-y, pédale, pédale. 50, euh, 53 de VO2, on est sur du bon niveau. Là, sur du. Mmh. La tête, euh, <rire> je viens de faire le Tour de France, hein, ils sont plutôt eux vers 80-90, donc euh, on n'est pas sur ces eaux-là, mais euh, non, non. Et ça diminue avec l'âge, c'est ça Non, alors, on va dire, en, en gros, on perd 1% par an, ouais. sauf que plus on s'entraîne, moins on perd. Ouais. Ouais, c'est vachement confortable comme ça, c'est bien. Ah, vous allez adorer trouver. <rire> par rapport au vélo, aux engins de torture qu'on a. Alors, je vous mets. Mmh. Voilà, la petite chambre. C'est pour éviter les poux euh, Bah, parce que. <rire> Très suffisant de mon image. Vous avez entièrement raison. Alors là, je vais mettre le, le capteur. Confirmé, tu peux me reposer sur lui. Complètement. Ouais. Je lui dis d'ailleurs que vous n'allez pas donner un coup de pédale. Bon, super. <rire> C'est un peu le but du test. Hein, du bon, maintenant, il va falloir faire taire. Hein. Alors, vous pouvez commencer à pédaler. Euh, Guillaume et moi, on est plutôt des personnes qui euh, essayons de voir les choses du bon côté, de plaisanter, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phases où. Euh, on en aura le bol, on s'énerve jamais, mais on essaye plutôt d'être positif et de, de voir les choses avec humour. Et puis euh, au-delà du handicap, moi à titre personnel, dans ma vie, j'ai quand même eu quelques épreuves assez fortes. Et, euh, et aujourd'hui, j'espère, je, 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 je pense, être arrivé à un stade où euh, l'humour a repris le dessus et je, je m'en réjouis. Allez, 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 donc ça mouline un peu plus. Allez, dernière minute d'effort, on tient. Allez, 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 allez Ok, on va vous mettre en récupération, ça va être plus facile. On arrive au sommet, là, dans 30 mètres. 162 pulsations pour toi. Ouais, tu vois, il y avait un petit replat et après, ça repart. Là, il y a une toute petite montée sur 10 mètres. On a le bon rythme, là. Bon... Comment On a le bon rythme Qu'est-ce que ça t'indique, là T'es à 160 pulsations Ouais. C'est marrant, 160 watts. Il y a, on, on dit qu'il y a un ouais. pilote et il y a un copilote. Pour le coup, ouais, sur, le, sur le côté euh, sportif, euh, là, là, je suis plus moteur. Mm. Il y a un mec qui tire les commandes, qui change les vitesses, euh, euh, qui donne les informations GPS, euh, etc. Voilà, mais le, ouais, le moteur, euh, il y en a exactement deux. Et heureusement, parce que c'est lourd, la bestiole, quand même. <rire> bon, ça va, mon pédaléron Écoute, euh, c'est pas mal, là. Bonjour. On a doublé un vététiste. le 11 juin, très exactement 12 heures avant le premier tour de pédale. T'es inquiet toi bah, je, Comme j'avais dit, hein, moi je m'entraînerai la veille, je me suis bien entraîné aujourd'hui. <rire> euh, à cette heure-ci, là, pas d'inquiétude. Demain matin, peut-être ça sera un peu différent. Mais... Non, on, a, on a quand même un tout petit flip à cause de la météo ces deux derniers jours parce que euh, euh, elle a beaucoup changé et euh, on peut s'attendre à avoir des conditions pas les mêmes que celles de ce soir. Je crois que l'essentiel le, le, du planning, c'est de bien dormir cette nuit. Oui, alors ça, euh, ouais, c'est pas gagné parce que moi, ça fait quand même plusieurs nuits que je dors assez mal. Donc, euh, je sais pas pourquoi. Donc voilà, une bonne nuit et puis lever euh, quelque chose comme 6h15 ou 6h30. Petit déj à 7h et le grand départ, 8h30, 2h30 à 3h de montée. Donc entre 11h et 11h30 au sommet, non Ça me paraît pas mal comme programme. Je me suis réveillé à 3h30. Non, j'ai poussé un cri parce que j'avais super mal au dos. 
J'avais le dos bloqué. Mmh. Donc, je ne sais pas si c'est le matelas, la position. Mais moi j'ai été réveillé à 6h00 par Jean-Fabrice qui nous dit qu'avec les, les rafales de vent, il ne va pas se vendre à nous. Je, je le soupçonne d'avoir eu un gros coup de flemme. <rire> non mais je pense. Mais moi déjà dans la nuit, je me suis réveillé. Euh, je dis à Corinne, mon épouse, je dis je crois qu'il pleut fort. Elle dit oh, ça doit être le bruit du vent. Je dis non, je crois qu'il pleut vraiment fort. Et on va au petit déjeuner et là, euh, oui, bourrasque, euh, grosse pluie, euh, enfin, ouais, des conditions euh, qui am amènent à se poser la question, euh, est-ce qu'on peut faire l'ascension On était à 10 ou 15 km de vaison la romaine euh, donc dans ce coin-là, sur les pentes du Ventoux, euh, il arrive régulièrement que des orages impressionnants emmènent tout sur leur passage. Donc euh, tu te dis, ça peut être dangereux, voire très dangereux. baisse la gauche et là on entend le bruit du quad. Ce qu'on voit pas sur le, les images du film c'est ce qu'on voyait nous avec nos yeux et donc devant nous on avait une voiture, un quad, des caméras, euh, des preneurs de son, etc. Donc un bruit très présent. C'est un quad euh, avec un beau moteur thermique. Ah ouais, on l'entend, hein Ah ouais, on entend le bruit, là ah, Putain, quoi, la ouais. balade tranquille, je te raconte pas, hein Jusqu'à saint estève il n'y a pas de surprise. C'est euh, de la balade en tandem avec un peu de pente comme on l'a déjà fait cent mille fois. Et puis, il y a une épingle à cheveux. Et là, on se retrouve avec un mur en face. Instantanément, tu le sens dans tes jambes. La route devient plus étroite. Elle commence à serpenter dans la forêt. Ça ne descend jamais en dessous de 8 ou 8,5%. Et donc, c'est un, un effort ininterrompu euh, où il faut être à fond, à fond, à fond, à fond en permanence. C'est juste le fait d'attraper le bidon là On roulait à ces moments-là à entre 5 et 6 km heure, ouais. c'est-à-dire à la vitesse de quelqu'un qui marche. En fait, il a fallu qu'on trouve notre cadence. Euh, parce que tu me disais, euh, t'es à 160, t'es à 160. Et toi, tu m'as alerté quand même pas mal là-dessus. T'es à 160, Jérôme, c'est un peu trop. Ouais, mais c'est quand je me penche plus. Ça. Je mets une vitesse plus facile. Euh, on mouline un peu plus, mais donc on appuie moins fort. Et donc oui, ça faisait immédiatement descendre le rythme cardiaque de Jérôme de 4 ou 5 pulsations. Et je voulais pas qu'on se retrouve sur les 4 ou 5 derniers kilomètres, mmh. euh, avec l'un de nous deux qui coince et qui n'arrive plus à, à terminer. Ceux qui ont monté devant tout à nos côtés, il y en avait un qui, euh, la veille, nous a raconté qu'il avait craqué à 800 mètres. Mon père Allez. était présent donc avec, euh, avec Christine, ma belle-mère. Allez, ça Allez, 
Et donc quand il a couru à côté de nous et qu'il a dit euh, « hey, Jérôme, euh, tu lâches pas, euh, pense à notre famille. Euh, » Sachant que ma mère et mon frère sont décédés, euh, ma mère ça fera 10 ans là, bientôt, euh, et mon frère euh, quelques années. Donc euh, forcément, euh, je pense que l'effort aidant, euh, ce sont des paroles euh, sont, qui sont super fortes. Ah, le con, il m'a arraché des larmes. vraiment vécu moi comme quelque chose de limite étouffant parce qu'il y a des arbres autour, la route étroite, euh, ce bruit, euh, parfois cette odeur. Euh... C'est marrant moi parce que ne voyant pas le décor, mmh. j'ai pas du tout eu euh, ce sentiment d'oppression, euh, d'étroitesse. Mmh. Je sais pas, j'étais dans mon truc et il fallait pédaler, je pédalais. Et, euh, et j'étais là aussi pour me prendre du plaisir, certainement différemment que, que toi. Et le fait de voir les gens à côté, euh, chanter, nous encourager. Mais voilà, j'étais plus dans ce trip-là. Et le fait de ne pas voir, forcément, ça a influencé ma perception de la course. Et donc les, les éléments extérieurs euh, ou environnants, euh, je ne les ai pas du tout perçus comme, euh, comme oppressants. C'est un peu plus dur. Ça m'a ça fait gaffe. Tu as failli me faire tomber, Jérôme. T'as l'odeur du quad, Henri, c'est insupportable, putain. Ah ouais, là, je sens bien, là. C'est un moment où ça a été très difficile et très fatigant pour moi. Et le moindre petit changement était, prenait des proportions absolument incroyables. C'est pas à moi, ça C'est pas à moi C'est pas à moi, qui putain C'est vous, c'est vous, vous. Euh, je suis arrivé quasiment au bout de mon bidon et j'ai demandé un autre bidon et il n'était pas là. Je voulais mon bidon avec le mélange qui était prévu, etc. J'étais très énervé. Chiotte, prends le lien. Mais non, non, il faut Mais j'en ai plein là, vas-y. C'est de l'énergisante ça. Chier. Pas le moment de s'énerver. Mais non, mais c'est le seul truc. Euh, ou toi, t'étais beaucoup plus cool. Bah ben ouais, parce euh... qu'on avait des bidons, donc je comprenais pas pourquoi tu t'es énervé. Quoi. Il suffisait ouais. que tu prennes un autre. Et puis mais ça, non, parce qu'en en fait, je, je, je me disais, c'est indispensable qu'on ait chacun notre bidon avec le mélange pour s'assurer d'aller jusqu'au bout. C'est six mois de préparation. Et donc, tu as envie que euh, tout soit parfaitement euh, réglé, mesuré. J'ai essayé de penser à tout. De d'ailleurs de préparer l'éventualité d'un truc qui marche pas, tu vois, j'avais... Ouais, mais regarde, ouais. tu vois, je pense que mentalement, on était dans deux postures différentes. Mmh. Et euh, le handicap, c'est beaucoup d'imprévus, beaucoup de contraintes à gérer. Mmh. Et moi, je m'étais mis dans cette posture de gérer, de me dire de toute façon, on peut prévoir tout ce qu'on veut, le plan absolument parfait. Ben ça, non, c'est pas possible pour moi. Il y a toujours un petit truc, euh, et donc il, il faut accepter les imprévus. Quoi. Ah, il faut accepter les imprévus, mais il faut même les anticiper, en fait. Et c'est moi, c'est le côté... Oui, mais on peut essayer de les anticiper au maximum, mais il risque quand même mmh. d'y avoir un truc. Quoi. Ouais, faut rien lâcher. 6 km, Jérôme. 6 km Ouais. Il est
je ressens une immense différence entre le discours théorique qu'on a pu avoir en amont et la réalité de ce que l'on a vécu. La théorie de notre aventure à deux, c'était vraiment on va se compléter vachement et quand il y en a un qui ira moins bien, il y a l'autre qui prendra le relais, etc. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est qu'une ascension en tandem, c'est super dur. C'est beaucoup plus dur que tout seul sur un vélo. C'est un effort de dingue. On a l'impression d'avoir un truc extrêmement lourd à emmener. En revanche, quelque chose que je n'avais pas perçu, c'est le côté à deux, on est vachement fort. Quoi. Avec Jérôme, moi, j'ai été plus fort. Euh, et et c'est très déstabilisant parce que depuis le début de cette aventure, euh, le, le pilier sportif, c'était moi. Mais j'ai ressenti une faiblesse chez moi euh, que je n'aurais pas pu imaginer. Et donc, Jérôme a été plus un, un moteur que ce que je ne l'imaginais. Et, et moi qui me voyais comme le moteur de, de l'histoire, euh, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ai vraiment la, la sensation physique que c'est beaucoup plus dur, mais qu'à deux, on est fort.
<rire> une oreille en moins, c'est bon. Ça, c'est fait.